আমাদের থার্ড প্রজেক্টে আপনাকে স্বাগতম এই প্রজেক্টটা আগের প্রজেক্টেরই সাকসেসর প্রজেক্ট আমরা এই প্রজেক্টটাকেই আস্তে আস্তে বড় করতে করতে নিয়ে চলে যাব তাহলে কি হবে তাহলে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ডম বিভিন্ন ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করতে করতে শিখে ফেলতে পারব ওকে সো আগের বার আমাদের কি হয়েছিল আগের বার আমাদের এখানে একটা ইনপুট বক্স ছিল যেটা ডিজেবল সেখান থেকে আমাদের এভাবে করে কপি করতে হচ্ছিল বাট এখানে কপি করাটা একটু কষ্টকর একটা বাটনে ক্লিক করে যদি কপি করা যেত তাহলে ভালো হতো এখানে সিলেক্ট করাটা কষ্টকর না সো এখানে সিলেক্ট করাটা কষ্টকর এই কষ্টকর জিনিসটাকে সহজ করা যেতে পারে কিন্তু এটা ডিজেবল তো এই জন্য অনেক কিছু করা যাচ্ছে না ওয়ান ক্লিকে সিলেক্ট করার মতো অপশন দেওয়া যাচ্ছে না আবার দেওয়া যাইতেও পারে বাট রাইট নাও আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা কপি বাটন থাকবে যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাটনে ক্লিক করলে এখানে যে কোডটা রয়েছে হেক্সা ডিসিমাল কোড সেই কোডটা কপি হয়ে যাবে তার মানে আমাদের রিকোয়ারমেন্টস আরও একটু বৃদ্ধি পেল আমাদের আগের রিকোয়ারমেন্টস যদি আমরা দেখি এটা আমি প্রজেক্টটাকে কপি করে নিয়েছি হুবহু হু যেমন ছিল তেমনই আমাদের আগের প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট ছিল এই পর্যন্ত অলসো ডিসপ্লে দ্য হেক্স কোড টু এ ডিসেবলড ইনপুট ফিল্ড বাট রাইট নাও আর একটা রিকোয়ারমেন্ট যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাড এ বাটন টু কপি অ্যাড এ বাটন টু কপি দ্য কালার কোড ওকে ফাইন সো আমার একটা স্টেপ বৃদ্ধি পাবে হ্যান্ডেল দ্য ক্লিক ইভেন্ট এই জায়গাটায় আমাদের রিকোয়ারমেন্টসটা হচ্ছে হ্যান্ডেল দ্য চেঞ্জ বাটন ক্লিক ইভেন্ট আমাদের আরও একটা স্টেপ যুক্ত হবে স্টেপ ফাইভ হ্যান্ডেল দ্য কপি বাটন ক্লিক ইভেন্ট এখন এই রকম একটা ইউআই শো করার জন্য আমরা কি করেছি এই দুইটা অংশকে বা ইনপুট ফিল্ড এবং বাটনকে একটা ডিভের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এই স্টিএমএলএ এই যে একটা ডিভের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি তারপরে আর কোনো স্টাইল লেখিনি বেসিক যে স্টাইল রয়েছে সেটাই আর এখানে ইনপুট ফিল্ড যেমন ছিল তেমনই রয়েছে এক্সট্রা করে একটা বাটন নেওয়া হয়েছে সেই বাটনের আইডি দেওয়া রয়েছে কপি বাটন কপি এরকম লেখা রয়েছে আপনি যদি এখন ব্রাউজারে দেখেন এর উপরে হোভার করলে একটা ছোট টাইটেলও আসার কথা যে কপি টু ক্লিপবোর্ড এরকম একটা টাইটেল আসবে আমরা এখন এই বাটনটাতে ক্লিক করলে কিচ্ছু হচ্ছে না কিন্তু এই বাটনটাতে ক্লিক করলে আমার কোডটা কপি হয়ে যাওয়ার কথা সেরকম একটা কিছু লিখতে হবে তার মানে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু কমপ্লিটের অবস্থাতে আছে আমাদের শুধু লাস্ট স্টেপটা নিয়ে কাজ করতে হবে লাস্ট স্টেপ হচ্ছে প্রথমেই আমরা বাটনের রেফারেন্সটা নিয়ে নিব কপি বাটনের জন্য ওকে সো আউটপুটের রেফারেন্সটা আসলে একটু ওপরে থাক এই বাটনটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই দুইটা জায়গায় বাটন ব্যবহার করা হয়েছে এই দুইটা বাটনকে যেহেতু এখন আমাদের দুইটা বাটন আছে বা মাল্টিপল বাটন রয়েছে সো আমরা এটাকে বলবো চেঞ্জ বাটন সরি আর ফাইনালি আর একটা বাটন আমরা নিব কনস্ট কপি বাটন ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দুই জায়গায় কেন হচ্ছে দুই জায়গায় কেন হচ্ছে দুই জায়গায় কেন হচ্ছে আচ্ছা এই জায়গাটাই সিলেক্ট হয়েছিল ওকে ফাইন ভালো হয়েছে আমার জন্য এটাকে চেঞ্জ বাটনের বদলে কপি বিটিএন আর এখানে হচ্ছে কপি বিটিএন সো আমি রেফারেন্সটা নিয়ে নিলাম এখন কপি বিটিএন যখন ক্লিক করবে তখন আউটপুটের মধ্যে থাকা কারণ আউটপুটের ভ্যালু আমরা আপডেট করছি যখনই চেঞ্জ করা হচ্ছে তখনই আউটপুটের ভ্যালু আমরা আপডেট করছি তার মানে যখন কপি বাটনে ক্লিক হবে তখন আউটপুটের ভেতরে থাকা কন্টেন্টটা বা ভ্যালুটাকে আমরা কপি করে ফেলব ওকে কোথায় কপি করব ক্লিপ বোর্ডে সো ক্লিপ বোর্ডে আমরা কীভাবে কপি করতে পারি ক্লিপ বোর্ডে কপি করার জন্য আমাদের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা ব্রাউজার নিজে প্রোভাইড করে এটাকে বলা হয় বম ব্রাউজার অবজেক্ট মডেল যেমন আমরা ডম নিয়ে কাজ করছি সেরকম ব্রাউজার অবজেক্ট মডেলও রয়েছে যেখানে ব্রাউজার আমাদেরকে বিভিন্ন এপিআই প্রোভাইড করে অডিও প্লে করার জন্য বিভিন্ন সার্ভিস ওয়ার্কার রান করার জন্য বা হচ্ছে কপি করার জন্য এই ধরনের কিছু কিছু কাজ ব্রাউজার করে থাকে সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে দিয়ে থাকে ঠিক আছে সেট টাইম আউটের মতো বিষয়বস্তু তো কি কী দিয়ে থাকে সেগুলো এখন আমাদের না জানলেও চলবে এখন আমাদের যেটা দরকার যে আমরা কপি করব কিভাবে সেই কাজটা করার জন্য নেভিগেটর নামের একটা ক্লাস রয়েছে অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট রয়েছে উইন্ডো ডট নেভিগেটর বা সরাসরি নেভিগেটর নেভিগেটরের মধ্যে ক্লিপ বোর্ড নামের একটা অবজেক্ট রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে রাইট টেক্সট নামের একটা ফাংশন এই ফাংশনটা কল করলেই আমাদের টেক্সট কপি হয়ে যাবে ওর মধ্যে আমরা রাইট টেক্সট করার সময় আমরা যে কোনো টেক্সট দিলে সেই টেক্সটটা কপি হয়ে যাবে খুব সিম্পল তাহলে আমরা বলবো কপি বাটন বা বিটিএন অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার এখানে আমরা বলবো ক্লিক ক্লিকের পরে আমরা এখানে যে বলবো ফাংশন ওকে এবার আমরা আমাদের নেভিগেটরের ফাংশনটাকে কল করব সো আপনি উইন্ডো ডট নেভিগেটর কল করতে পারেন আবার সরাসরি বলতে পারেন নেভিগেটর ডট ক্লিপ বোর্ড ডট রাইট টেক্সট এখন এই রাইট টেক্সটের মধ্যে আমরা কি দিব যে কোনো স্ট্রিং দিব আই উইল আই উইল বি
ব্রাউজারে যে একটা রিফ্রেশ দিই যদি অটো রিফ্রেশ হয়ে গেছে আমি এখানে কপি করি কপি করে এবার এখানে যে আমি পেস্ট করি দেখেন ইট উইল বি কপিড এখন আমি যা দিব সেটাই কপি হবে আমি বললাম যে অ্যানাদার পিস অফ ডেটা ওকে অ্যানাদার পিস অফ ডেটা এখানে আমরা কি করব এবার এখানে থেকে আমরা কপি করব কপি করে পেস্ট করব অ্যানাদার পিস অফ ডেটা তার মানে আমরা রাইট টেক্সটের মধ্যে যা দিব সেটাই কপি হয়ে ক্লিপ বোর্ডে থেকে যাবে তাহলে আমরা অ্যানাদার পিস অফ ডেটা কেন দিব আমরা দিব আমাদের আউটপুটের যেই ভ্যালুটা রয়েছে সেই ভ্যালুটা তো আমরা বলবো আউটপুট ডট ভ্যালু দ্যাট সিট এত সিম্পল একটা কাজ তাই না সো আমরা রিফ্রেশ করি চেঞ্জ কালার করি এখানে কপি বাটনে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছি আমার এই কালারটা কপি হয়ে গেছে লাস্টে ফাইভ টু বি এইখানে দেখেন ফাইভ টু বি চেঞ্জ কালার করি এফ ওয়ান ডি সো আমি এবার প্রেস করি দেখেন এফ ওয়ান ডি আবার চেঞ্জ করি এটা হচ্ছে সেভেন ফোর এ আবার পেস্ট করি সেভেন ফোর এ তার মানে আমাদের কপি ফাংশনালিটিস খুব পারফেক্টলি কাজ করছে কনগ্রাচুলেশানস অনেক মজার একটা কাজ আপনারা শিখে ফেললেন